Пятый канал представляет. Доброе утро, Антон Максимович. Доброе утро. Здрасте. Пойдемте. Ого. А что случилось? Откуда пресса? Так не каждый день у нас в городе умирает знаменитость, да еще в центральном парке, Готов? да еще в таком виде. Олег Ерохов, известный журналист, телеведущий. Ранее работал светским обозревателем на одном из центральных каналов России в Москве. Вы что, телевизор что не смотрите? Ты за нас троих его смотришь. Лен, что у тебя интересно? Значит так, субъект обнаружен голым. Вот. Антон Максимович, подойдите сюда, смотрите. И на его лице размазана яркая мутная помада. Попахивает скандалом. Слушайте, может, это фанат помады? Ну, конечно. В разделе зацеловали мощь. Ну, что, вот узнаете, что это были фанатки, вы потом скажете, ох, Бычков, как же ты прав-то был? На месте преступления уже ведет расследование оперативная группа. Извините, можно пару комментариев? Конечно. Значит, а... с утра без комментариев. Его все знали и даже очень уважали. Вы знаете, ведь он к нам из Москвы приехал. Настоящий профессионал был. Вел знаменитое телешоу «Звезды признаются». Да, слышали. Чего же это он оставил? Федеральный телеканал. Как чего? Из-за нашего телеканала, из-за нашей телекомпании. Рязанкс ТВ, это, знаете ли, море возможностей, это свобода. Есть где развернуться. Да уж. А я думал, его уволили, ну, после интервью с Филиппом Боже упаси. Нет? Он сам ушел. Я прошу вас, пройдемте. А ну, Максимович, вы, вы, вы поняли, да, здесь наши рязанские новости снимают? Да, понял, понял. Видел, идем. Светуленька, пожалуйста, ты э, покинь кабинет, мне нужно поговорить с товарищами. И успокойся, пожалуйста. Иди, и заодно попей водички. Ну, иди. Э, присаживайтесь. Изверги и убийцы. Слушайте, а вот, э, может, фанаты, они... Вань, Олег Николаевич, я разве сказал, что Ерохова убили? Разве нет? Тогда зачем вы здесь? Вы же из полиции. Илай Сергеевич, скажите, вы хорошо знали Олега Николаевича? Прекрасно. Мы были практически лучшими друзьями. Я даже не представляю, как я переживу эту потерю. Я даже представить себе не могу. Кто будет вместо него вести программу? Вы понимаете, мы э, отсняли промо нового сезона и запустили его в эфир. Это катастрофа. Может, у него все-таки там сумасшедший фанат или фанатка был? Какой фанат или фанат? Я не знаю. Какая разница? Слушай, ну, мы версии отрабатываем. Знаете что? Мне кажется, это было просто банальное ограбление. Вчера у нас э, на канале был корпоратив. Я выдал всем сотрудникам э, премию. Так вот, у Олега была на руках очень крупная сумма денег. А во сколько Олег Николаевич ушел? Рано. Да он первому ушел часов восемь. А вы? А я ушел последний. Капитан покидает корабль последним. За мной заехала моя супруга. Боже мой. Какая потеря. Боже мой, молодой человек, я вас прошу, оставьте его в покое. Товарищи, вы... Ради бога, меня простите, у меня сейчас совещание, совершенно нет времени. Так что... Да, мы уже уходим. Иван Сергеевич, единственное, что я попрошу вас в ближайшие дни не покидать город. Да. А куда же я денусь? Простите, с подводной лодки. Тем более у меня на носу новый сезон. Ну вот и хорошо. Спасибо. До свидания. Слушайте, какой-то мутный. 
Ну, глазки бегают, но он явно что-то не договаривается. Скажи, пожалуйста, а у Ирохова денег не нашли? Нет. А -а -а. Ваня, вот и секретарь Павлович. Как-то быстро он ее выпроводил. Помнишь? Девушка, можно вас на одну секундочку? Мы из полиции. Скажите, пожалуйста, вы хорошо знали Олега Николаевича? Да, знала. Скажите, а вчера не заметили чего-нибудь необычного? Так, я вас понял. Идемте отойдем. Успокойтесь, давайте. Идемте, идемте, идемте. Кто это такой? Давайте отойдем туда. Расскажите, он с кем-то ссорился? Ну, во время корпоратива Иван Сергеевич очень ругался с Олегом Николаевичем. Что значит ругался? Ну, он кричал на него матом. А потом они зашли к нему в кабинет, и там упало что-то тяжелое. Там явно была драка. Да, там еще стекло разбилось. Потом Олег Николаевич очень быстро вышел из кабинета, и Иван Сергеевич следом за ними, у него была вся рука в крови. Странно, Иван Сергеевич говорил, что они друзья. Ну да, друзья. Ну, просто на прошлой неделе собственник канала решил уволить Полухина, а на его место поставить Олега Николаевича. А вы откуда об этом знаете? Ну, я... Принимаю почту, корреспонденцию и отвечаю на звонки. Спасибо большое за информацию. Все. Да, вы нам очень помогли. Итак, что мы имеем? Вчера Ерохов получил крупную сумму денег на руки. Раньше всех уехал из клуба. Куда? Непонятно. Да, но перед тем, как уйти, он подрался с директором канала. Но у того алиби. Был на вечеринке, потом его жена забрала. Видно, чтобы секретарша не клеился. Мотив есть. Да, но Лена нам сказала, что несколько человек виноваты. Может, он банду какую-то принял? Кишка у него танка для заказчика убийства. Ты сумку забывай. Точно, сумку. Да вот чего не хватает? Сумку не хватает. Валерия Ерохова, последние годы работающего на нашем канале. Как уже сообщалось, труп Ерохова был найден сегодня в центре города. Полиция пока не комментирует инцидент. Напомним, что Олег Ерохов был известен своими скандальными репортажами «Светской хроники» и интервью со звездами шоу-бизнеса. По одной из версий, убийство может быть связано с его разоблачениями. Ну чё, облажался со своими гопниками? Натурий Клеич, мой косяк, да, я отвечу. Ну кто же знал, что менты нарисуются? Ну хочешь, я его сам сегодня завалю? Зачем ты вообще с этой шпаной связался? Ну ты же сам просил, хоть несчастный случай сделай. Но я под бытовуху хотел сработать. Делай, чтоб наверняка. Крест сказал, чем больше шума, тем лучше. И чтоб наш мент призадумался, все понял? Да понял, Клеич, понял, что ж не понять. Значит, валим писаку как 90-е, чтобы менты... За стенки заскребали. Иди давай, понятливый. С меня спросят, с тебя спрошу. Меня беспокоит один вопрос. Почему его нашли голым и из губной помады? Между прочим, помада дорогая, элитная. А может, он сам себе губы накрасил? Может, он из этих? Ну и эти гомофобы его и скопнули. Не исключено. Хотя, с другой стороны, у него жена есть. Кстати, о жене. А ты связывался с ней? Да, она сказала, дом будет. На чем мы здесь сидим-то? А можно я тоже с вами? Хочу ее вживую посмотреть. А ты тоже ее знаешь? Ох, кто ее не знает? Светская львица местного разлива. Можно? Поехали. Часто ли он задерживался? Да, бывало. Он человек творческий, публичный. Ему требовалось снять напряжение после тяжелых будней. И подпитаться новой энергией. Понятно. То есть вас не удивило, что Олег Николаевич вчера не ночевал дома? Нет, не удивило. Он позвонил мне и сказал, что задерживается, чтобы я не волновалась. И я легла спать. Ксения Анатольевна, в новостях упоминалось, что Олегу Николаевичу приходили угрозы. Вы что-то об этом знаете? Нет, мне об этом ничего не известно. И, скорее всего, что там не было никаких угроз, иначе Олег поделился бы со мной с первой. Какие у него отношения у него были с начальством? Хорошие. 
Я бы даже сказала, дружеские. То есть, э, так сказать, ни о каких конфликтах на работе он вам не рассказывал? Саша, это из полиции по поводу смерти Олега Николаевича. Это наш водитель, Александр. Здрасте. Добрый день. С крематорием договорился, осталось кафе. Ксения Анатольевна, вас там ждут журналисты, хотят, чтобы вы дали интервью. Спасибо, Саша. Поезжай. Одну минуту, Александр. Виктор Ильич, очень приятно, мой Ромас. Александр Ильич, скажите, вы давно работаете в Олеге Николаевиче? Полтора года. А что? Скажите, а почему вы не привезли его обратно с корпоратива? Я же вам рассказала, что Олег позвонил мне и сообщил, что задерживается. Я Сашу и отпустила. Саш, поезжай, пожалуйста. Да, конечно. До свидания. И последний вопрос, Ксения Анатольевна. Скажите, где обыкновенно отдыхал Олег Николаевич? Ну, знаете, это уже слишком. Он мне не докладывал об этом. И где он был вчера, я не знаю. А это откуда? А что это? Клуб Самсон на Васильевской. Он член клуба и бывал там иногда. Простите, у меня интервью. В телевидении, сами понимаете. Я могу вас попросить выйти через двор? Благодарю. Еще раз извини за беспокойство. Интервью перед похоронами. Интересно. Пиарится на смерти мужа. Главное, что Ерохов был вчера дома. Ну, значит, наркотики принял уже в клубе. Так, а поехали ка в этот клуб, Самсон, на Васильевской. Сомнительная репутация у этого Самсона. Чего вы про фанатов-то не спросили? Вань, ну вместе с этими фанатами, я прошу тебя. И еще. Опа. У нее роман с водителем. У Ероховой? Ты тоже видела? Услышала. А ты разве нет? Как они разговаривали. А когда он мимо проходил, она коснулась его рукой. Офигеть. Вот это компромат. Она коснулась его рукой. Не просто коснулась. Так касается только своего мужчины. Уж поверь, пожалуйста, женской интуиции, ладно? То есть ты хочешь сказать, что они в сговоре? Пока не знаю. То есть жена с водителем убить могут, а сумасшедшая фанатка нет. Вот класс. Да, я слышал. Очень жаль его. Часто у вас было. Да, конечно, он же один из самых почетных клиентов нашего заведения. А вчера был? Да. да, приехал рано, еще девяти не было. И все, тусовался у себя в Челауте. Мы всегда ему комнату выделяем. Один был или с кем-то? Один, он всегда один. Редко когда с друзьями. Сидел, пил, отдыхал. А уехал куда? Да, под утро уже точно не скажу. А как уехал? Вызывал такси? Нет, у нас под клубом всегда одни и те же самые бомбилы стоят. Мафия! За счет заведения, ребята. Спасибо. Благодарю. А кто у вас таркотой тут промышляет? О чем вы? Подобно идет в разрез политики нашего заведения. А то слухи ходят просто. Конкуренты. Черный пиар. Э, я свободен? Да, спасибо. Дядечка, сделай ребятам, что закажем. До свидания. Случилось. Я там, да, в общем, не один. Ты вообще офигел? Тихо, тихо, ты чего? Не кричи. Ты привел ко мне какую-то девицу? Веди к себе. Ну, я не могу их себя вести. Я не хочу, чтобы она знала, где я живу. Вдруг нас не срастется, понимаешь? Иди к ней. Ну, все, базняк, привел сюда уже. Офигеть вообще. Лен, я, в общем, сказал, что я один живу. А теперь скажи, что есть сестра. Ну, я не могу так сказать, потому что если я так скажу, она подумает, что я вру или какой-то там ненадежный пацан, понимаешь? Паш, да ты такой есть же. Лен, ну дай нам пару часиков, ну, пожалуйста. Ну. Мне кажется, я влюбляюсь. Слушай, ну если ты женщина, не биоробот, ну дай любви шанс. Кто там? Откройте, полиция! О -о -о. 
Так ты все-таки снимаешь костюм? Я думал, ты спишь в нем. Он под майкой. Слушай, у меня там Паша с какой-то дамой заперся и не впускает меня. А у меня вот как раз чай оказался и, и, и зефир. Я думаю, что с хорошим человеком можно и чаю выпить. Welcome. Я на полчасика, не больше, честно. Проходи, все. И я ему говорю, товарищ полковник, задание выполнил. Труп задержан, прикажете допросить? Кстати, областные новости пропустили. Да, да, действительно. Таковы на данный момент три основные версии убийства скандально известного телеведущего. Полиция по-прежнему не дает комментариев о ходе вот, кстати, заметь, Ерохова не подтверждает, что в Украине. приходили угрозы. Но с другой стороны, она даже не знает о том, что у них был конфликт с директором телеканала Полухиным. Да. Похоже, они там вообще жили каждый своей жизнью. Вот. Именно поэтому завтра первым делом я встречусь с Полухиным. Извини, <с> я опять о работе. Все, отдыхаю. Ничего, я позвоню еще раз. Конечно. Паша, блин. Лена, отстань ты от парня. Останешься у меня, ну куда ты будешь ехать на ночь глядя? Да не-не-не. Остаешься, остаешься, ляжешь здесь, а я на кухне. Я дозвонюсь. Не надо никуда звонить. Вот тебе полотенце. Душ находится там, а сам лягу на раскладушку. Да нет, ну... Зубная щенка у меня. Боже, какой у тебя полотенце-то романтик. Хватит издеваться. Так, душ, я тебе сказал, у меня здесь. Я пойду сейчас раскладушку себе сделаю. А, и... да и... давай я лягу на кухне. Чего ты будешь? Лена, это не обсуждается. Все, тема закрыта. Говорите, я Сергей, еще следствие, к вам большие претензии. Простите, здесь только камер на давайте, 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 давайте. Давайте. Я слушаю вас. Итак, вы скрываете информацию о том, что Ироху поступали в голос, но сознательно пускайте в эфир. Как это объяснить? Товарищ майор, вы хоть имеете малейшее представление о том, что такое рейтинги? После смерти Олега все внимание области направлено на наш телеканал. Они жаждут эксклюзива. Иван Сергеевич, то есть вы хотите сказать, что никаких угроз не было, и вы сознательно пускаете в эфир фейк? Нет, не так. Не так, как вы это формулируете. Да? Мы опираемся на инсайдерскую информацию. <кхм> ну, проще говоря, на сплетни. Иван Сергеевич, почему так уверенно это называете убийством? А как, по-вашему, это все назвать? Несчастный случай? Что у вас с рукой? А вот это вот уже вопрос из области сплетен. Хорошо, хорошо. Да. У меня был конфликт с Олегом. Но какое это имеет отношение к делу? А вот это решит следствие. А вы лучше расскажите, что именно у вас случилось. Он набросился на меня с кулаками. Я, естественно, его оттолкнул. Легко так оттолкнул, но, видимо, неудачно. Он не удержал равновесие, упал, ударился о шкаф, о стол, стакан упал, полетел так, бумаги. И, и что, и что, и что, что дальше? Ну, и, и я порезался, когда убирал стекло и помогал ему подняться. Все? Что еще? Спасибо. Да, еще, кстати, я вам настоятельно рекомендую поменять информационную политику телеканала в рамках следствия. Ну, короче, пораспрашивал я бомбил, увозил его в местный водил, а звать Коля. Что за Коля? Вань, больше информации. Ну, пока все. Талантливо. Так я им тоже говорю, я говорю, вы как вместе работаете, черти? Никто фамилии не знает, никто что адрес. Какой адрес? Мобильный нужен был. Мобильный я взял, прозваниваю периодически, пока глухо. 
Да, войдите. Да войдите вы уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Можно. Заходите, садитесь. Благодарю вас. Рассказывайте, что случилось. Вы вчера намекали насчет наркотиков. Так. Знаете, я иногда проверяю шкафчики персонала. Э, ну, чисто для контроля. Мало ли, вынести кто-то что-то может. А у нас же элитный алкоголь есть, и VIP-обслуживание, итальянский шеф. Пожалуйста, ближе к делу. Э, да, так, так вот. Э, в шкафчике у Саблина я обнаружил большую пачку денег и какие-то таблетки. Кто такой Саблин? Э, это официант, который обычно обслуживает Ерохова. Так, а что за колеса? Э, колеса? А, не, не знаю, розовенькие такие с рисуночком. Только я очень вас прошу, нашему клубу не нужны проблемы. У нас же э, элитное заведение, у нас репутация, у нас VIP. Таблетки и деньги вы, конечно, взяли, так? Да, 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 да как вы смеете? Да, да нет, конечно, ни в коем случае. Когда это было? Сегодня ночью, после смены. Здрасте. Здрасте. А вам кого? Мне никого. Ничего, что я здесь живу. Интересно. Ну, проходите. Спасибо. Я не помешаю? Нет. А где Паша? А откуда я знаю? Может, в душ пошел? Он не маленький, чтобы с ним нянчиться. А вы, я так понимаю, новая девушка моего брата? Хм. Ну, это еще мы посмотрим, как пойдет. И чем же занимается девушка моего брата, кроме того, как пользуется чужими вещами? А что это за допрос? Я не поняла. Просто? Пытаюсь наладить контакт. Не стоит. Я думаю, что в моем доме это решать мне. М -м, в вашем доме. Интересно. Ну, я пойду, мне пора. Передай ему привет и пусть вечером позвонит. Скажи, а ты в курсе, что у Ерохова в крови были найдены остатки вот этих вот наркотиков? А я здесь при чем? А потому что в ту ночь обслуживал его ты, а у Ерохова была с собой крупная сумма, а у тебя в шкафчике нашли пачку денег. Вряд ли это были чаевые. Я не убивал его. Ты пичкал его! Экстази! Я не пичкал. Да ты что? Он был грустный. Попросил что-то для настроения. Он сам этого хотел. Что дальше было? Ничего. Точнее. Он потусил часов до пяти, а потом уехал. Куда? Не знаю. Так, откуда у тебя деньги? Какая разница? Мои деньги. Сейчас мы тебя оформим в КПЗ на 72 часа, и ты все вспомнишь. За что, товарищ майор? За хранение и распространение наркотиков. Это раз. А насчет второго у тебя есть время подумать. Я не убивал его! Трагическое происшествие с Олегом Ерохова по-прежнему остается в центре внимания не только всей области, но и далеко за ее пределами. К сожалению, сегодня утром нашему каналу поступило указание от силовых структур, не обнародовать имеющиеся у нас данные, которые якобы могут помешать ходу официального расследования. Следите да за новостями. Да он издевается. О, Антон Максимович, хотите прикол? Нет. Не, ну не прикол. Вань, как... говори. 
Короче, я просмотрел запечатку звонков нашего официанта за последнюю неделю. И угадайте, кто ему звонил в день убийства. Кто? Ну, вы угадайте. Вань, ты хочешь опросить всех соседей? Нет. Звонила жена Ерохова. А вот это уже интересно. Может, пойдем на больной надо? И таксистом не нашел? Нет, еще я занимаюсь. Занимаешься? Да, уже начинаю. Они соседи по тебе плачут. Ты что, знаком с женой Ерохова? Нет. Уверен? Да. Почему она звонила тебе в день убийства? Тебе дадут десятку, и до свидания. Никто даже разбираться не будет. Я не убивал его. Я спрашиваю еще раз. Почему она звонит тебе? Я считаю до трех и ухожу. Раз. Два! Три. Потому что мы были любовниками. Да не с женой, с Олегом. Так. Вчера, когда все это произошло, она нашла меня. Мы встретились. Она попросила держать рот на замке. Насчет чего? Насчет нас с Олегом. Сказала, что не хочет, чтобы весь город над ней смеялся. Я понял. То есть деньги в шкафчике это... Потому... Да. Она приехала, дала мне денег. И еще Олег оставил свои, когда уезжал пьяный. Решила подышать свежим воздухом? Да, Леня. Чего-то нахимичил в кабинете. Дым столбом стоит, и вонь такая, что глаза режет. Да вроде дыма нету. Спасибо тебе, что приютил вчера. Да, не за что. Я думаю, ты бы сделал то же самое. Я? Да я бы себя даже на порог не пустила. Я же женщина с сомнительной репутацией. Значит, я авантюрист. Как там с Ероховым? Каждый час все интереснее и интереснее. Пучков попал в точку. Оказывается, у него был роман с официантом клуба. Ничего себе! Он с официантом, а она с водителем. Да, вот тебе и скандалы, интриги, бла-бла-бла. Да. Кстати, жена звонила официанту в день убийства. Узнала? И просил держать язык с зубами? Это видение или женская интуиция? Мозги. Этой даме важнее всего картинка, внешний вид. Муж гей, да и фиг с ним. Зато знаменитость. А для у тех держит при себе молодого любовника. Полиция. Ксения Анатольевна, день добрый. А мы должны вам задать пару вопросов. У нас сегодня похороны, так что… Это не займет много времени. Хорошо, проходите. Или может что-нибудь покрепче? Нет, спасибо. Про его роман с этим мальчиком я знала уже давно. Но из-за этого убить? Мы с Олегом очень любили друг друга. Давно знали про роман и любили его. Представьте себе. Он был очень хорошим человеком. Мы были друзьями. Настоящими друзьями. 
Я вам сейчас покажу. У нас была очень хорошая традиция. Мы каждое утро писали друг другу записки. Зайчик, солнышко, котик. Вот. Почитайте. Возьмите. Малыш, это солнышко для тебя. Это, кстати, его вчерашняя записка. Записки? Ну, его чьи же еще. А помада? Это же помада нарисована? Ну, это моя помада. Я купила ее в Париже. Скажите, а можно на нее взглянуть? Да, конечно. Секундочку. Странно. Сейчас, секунду, ее здесь нет. Она в спальне, наверное, сейчас. мне, что это она. Его добил мужчина. Чего ты взял? Я видел, помаду держали мужские руки. Он гей? Ой, возможно, это были его руки. Он же их не красил. Помада была размазана у него по губам. Странно, но она исчезла. Давай, слушаю. Да, выезжаем. Пальмитами, пожалуйста. та -дам! Наш таксист. А, он признался? Нет. А, оказывал сопротивление, так? Да нет, он вообще не понял, что мы задержим. Погоди, ну ты хоть допросил его? Нет, я думал, вы хотите, вы же про него все время спрашиваете. Давай. Мне хобби такое. Таксистов допрашивать. Опять ему что-то не так. Это ж десятый таксист. Юбилейный. Здравствуйте, майор Амос. За что меня арестовали? Вас никто ни за что не арестовал. Вы ответите нам на пару вопросов, вы можете идти. Каких вопросов? Скажите, позапрошлой ночью вы отвозились из клуба Самсон вот этого человека. Олега Николаевича. Да. Да, я. А что? Вы в курсе, что в ту же ночь его убили? Да, но я тут ни при чем. А куда вы его отвозили? Домой. А почему скрывались? Кто скрывался? Я спал. Я просто отключил телефон. Я двое суток отпахал без сна. Вы как думаете вообще? Так и думал. А может быть, вы заметили что-то необычное в ту ночь? Может, кто-то за ним следил или... Он поссорился с кем-то. Ничего такого не было. Ну, он жаловался на головную боль и спрашивал, нет ли у меня с собой бухла. У меня с собой была бутылка коньяка. Он ее там же с горла и выпил. Ерохова нашли голым с окрашенными губами. Вы ничего об этом не знаете? Э, э, э вы хотите на меня труп повесить и сделать из меня извращенца? Я нормальный. Я нормальный и никого не убивал. Вам понятно? Не кричите, вы не у себя дома. Антон Макс, ой, извините, товарищ мэр, там есть кое-какие новости по Ерохову. Возьми наручники, отпусти его. Извиняться. А 15 суток. Так, ну что? Вот, нашли в квартале от его дома. Фу, а что так воняет-то? Фу, Лёня. Да потому что на помойке нашли. Брюки влажные. Влажные? Влажные. Щелочная реакция. Похоже, он обмочился. Обмочился? Ага. Ну, видать, наклюкался по-ударному. А может, и наклюкался. А может, и инсульт. Надо проверить. Алкоголь. Наркотики. Драка. А как прикажете это называть? Несчастным случаем? Я, кажется, понял, как он умер. Значит так, Вань, звони Ероховой, ее водителю и директору телеканала. Пускай все соберутся. 
Что тут происходит? Вы можете объяснить? Могу, Ксения Анатольевна. Дело в том, что мы знаем, как э, умер ваш муж. Как? В день смерти, изрядно выпив на корпоративе. Он подрался с вами, в результате чего получил травму головы, ударившись затылком о шкаф. Я не понял, к чему вы клоните, что это доказывает? Я вам сейчас все объясню. Это доказывает только одно, что после драки с вами он поехал в клуб, где изрядно накачался наркотиками, которые продали ему вы. Я прав? Он сам попросил. Ему было грустно. Ему было так грустно, что человек на обратном пути выпил целую бутылку коньяка, который его любезно угостил таксист. Видимо, он не хотел возвращаться домой. Вы вышли замуж за своего мужа только из-за престижа. Вы прекрасно знали его ориентацию. Это неправда. Я его любила. Как вам не стыдно? Ксения Анатольевна только потеряла своего мужа. Ксения Анатольевна, может, и любила своего мужа, но почему-то Роман крутила с вами. Да что вы себе позволяете? Да! Это правда. У нас роман с Сеней. И что? А то, что человек, накачавшись наркотиками, алкоголем, получив травму головы, приехал к себе домой. И на пороге своего дома он почувствовал себя плохо. Он звонил в двери. Вы ему не открыли, спали. А дверь открыли ему вы. Увидев вас в дверях своего дома, человек обмяк, упал. Обмочился в штаны Нет. на глазах Нет. у вас. Это правда? Да. Он алкоголик и наркоман. У человека случился инсульт. А вы почему-то подумали, что он пьяный. И воспользовались этим для того, чтобы все изменить. Взяли помаду своей любовницы, разукрасили лицо своего шефа, посадили в машину, отвезли его на городскую клумбу, раздели, выкинули. Я прав? Бред какой-то, это бред. Ксения, ну это неправда, Ксения, я люблю тебя. Ой, как ты мог, Саша? Да это бред! Какой ужас. Каков негодяй, гомофон. Я не убивал его! Да, вы не убивали, но вы способствовали убийству. Ксения, ну это неправда, Ксения, я люблю тебя. К тому же, выставив его на посмешище, его бы выкинули с телеканала, а у вас появился бы шанс. Я прав? Ксюша, я хотел нормальную семью. Ксения. Саша, вы переоценили свою мужскую неотразимость. Я думаю, что Ксения Анатольевна в любом случае нашла бы кого-то более интересного. Я... Это точно. Послушайте, формально его никто не убивал. Но на самом деле все по чуть-чуть. Вам нужна была его популярность. Вам деньги, жене престиж, а вам Ксения Анатольевна. Зрителям скандальное шоу, сплетни и так далее, и так далее. А сам по себе он никого не интересовал, чем живет, о чем думает. Плевать. Его просто использовали. Все. Спасибо за внимание. Шоу окончено. Майор, 